Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Khususan ila Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafil Hizami An-Nawawi Hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu fi kuburihim Wa naf'ana bi ulumihi Wa bi barakatihi Wa bi haqqihi wa bi haqqil fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Imanik Yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihzina syurat al-mustaqim Syurat al-lazina an'amta alayhim Wairil mawzubi alayhim walad-dalim Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadithu Thamin Hadith yang Keberapa? Kedelapan An Ibni Umar Radiyallahu An Umar Kalau bapaknya sudah masuk Islam Anaknya juga Islam Makanya Radiyallahu An Umar Muki-muki ngeridoni Sopo Allah Allah An Umar Saking Umar dan anaknya Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saat temani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu Qolah Bersabda Umir tu kata Rasulullah. An ukatilan nas hatta yashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya diperintah. Siapa yang memerintah itu? Allah. An ukatilah untuk saling berperang an nas kepada manusia hatta yashadu Allah ilaha illallah sehingga mereka itu bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah Nah kapan diperintah itu Kalau mereka memerangi kita Maka anukotilah Saling berperang Tapi kalau mereka tidak berperang Ya nggak usah berperang Kan gitu Jadi ketika harus berperang Maka harus ada hanya berapa tawaran itu Satu Sehingga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Dan bersaksi Muhammad Putusan Allah Wayuki musola dan mendirikan solat. Lo mendirikan solat itu apa? Mendirikan solat itu ngajari orang solat, dirinya melakukan solat, mengajak orang solat. Coba kalau sampai itu hanya solat sendiri, tidak pernah ngajari solat. Ya setelah saya dan sampai mati, tak ada orang yang solat. Ah, sampai sudah ngajari orang solat, kita sudah ngajari orang solat, melakukan solat, tapi tak pernah ngajak orang solat. Setelah saya mati. Orang pintar nggak solat, nggak ngajak solat lah sebabnya. Jadi walaupun pintar soal, pintar ibadahnya, doanya sudah pintar, kalau tidak diajak solat ya nggak solat. Jadi kok hanya satu tidak mendirikan solat namanya. Kok hanya dia melakukan solat toh tidak mendirikan solat. Jadi harus tiga. Dia melakukan solat, ngajari orang solat dan mengajak orang solat. Eh. Wahyu tu zakat dan mengeluarkan zakat. Zakat itu apa zakat itu? Zakat itu adalah anu. Ada dua kan? Zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat mal itu banyak macam-macamnya. Dan zakat fitrah itu sewa, sewa nyawa kepada Tuhan itu selama satu tahun berapa nak? Sekitar tiga kilo lah ya. Sekitar tiga kilo itu sewanya murah kan kalau sehat itu. Sewanya kepada Allah, makanya dosa orang yang tidak zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal, zakat itu pensuci, seperti sampean itu kan mensucikan diri, disewakan, bayar kan sudah bebas. Nah, zakat mal itu, kok hartanya itu tidak dizakati, tidak suci, nah. kotoran, karena di dalamnya itu ada miliknya delapan asnaf. Satu di antaranya adalah fakir miskin. Terus, 
faidah fa'alu dhalika asamu mereka itu telah faidah fa'alu ketika mereka itu telah melakukan hal itu dari kemungkono-mungkono apa atas syahud wal iqamah wa al ita asamu maka harus dijaga mendapat jaminan mini dari ingsun kata Rasulullah terus di ma'ahum harus kita jaga darahnya jadi orang non muslim itu kalau sudah bayar zakat dia tidak boleh dibunuh oleh orang islam kalau dibunuh oleh orang islam Rasulullah yang memerangi karena itu sudah dijamin oleh Rasulullah wa amwalikum eh wa amwalihim juga hartanya Umat ada orang Kristen orang Yahudi di sini sudah membayar zakat kan sudah membayar pajak macam-macam sudah punya KTP sini enggak boleh hartanya dirampas-rampas itu kalau dirampas negara harus membela kalau ketika itu Rasulullah kalau dirampas hartanya Rasulullah harus membela illa bihakil Islam kecopo kelawan hak Islam hak Islam itu apa apa haknya Islam itu jadi umpama dia orang Yahudi Orang Kristen Kok mateni orang itu haknya orang Islam Gak boleh Dia kalau mateni orang harus membayar kafar Kalau tidak dihukum mati juga Dan gitu Kafarohnya sekarang itu ah, Miliaran gitu. Kalau membunuh orang Di Indonesia enggak Wahisabuhum alallah Seluruh itu hitungannya itu di sisi Allah Allah yang harus Makanya Siapa saja yang ada di dunia ini Sudah memenuhi hak-haknya Allah semua yang menghitung Yang ngerikan Allah semua Masa Allah itu anu, Hak pintar Allah maha pintar Rawahu Bukhari wa Muslim Diriwayatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim Karena itulah makanya Negara Indonesia itu Sudah negara Islam Apalagi kepala negaranya sudah diakui oleh NU NO dan disahkan oleh NU. Waliul Amri Bishawkan. Jadi apa yang dilakukan kepala negara itu, bentuk-bentuk keislaman itu sah semua. Coba kepala negara itu dulu tidak disahkan menurut hukum fikih. Maka yang dilakukan oleh Pak Karno mendirikan Departemen Agama, KUA-nya tidak sah mengawinkan orang. Berarti kita, kita anak zina semua. Karena itulah dengan kepala negaranya itu sudah disahkan oleh NU NO, Maka apa yang dilakukan oleh kepala negara itu sah semua Kecuali maksiat Kecuali maksiat Yang positif positif itu sah semua Sekian Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi salatan Daimatan bidawa mil mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi salatan Daimatan bidawa mil mulkillahi Sekali lagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi salatan Daimatan bidawa mil mulkillahi Wallahu'l muwafiq ila akumitariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh